qui j'ai aucun belli, c'est que le premier Jean Yojoigny, c'est parce que l'idée d'un pays a sans documentation normale qui te permet de voyager dans Jamaïque. Donc, premier côté aucun belli, c'est parce qu'il n'y a pas de documentation pour le pays Jamaïque. À partir de là, il a commencé à faire enquête sur lui pendant qu'il était nommé la police. C'est à travers l'enquête ça et progression enquête ça, il a vu une découverte. Et qui m'ont lié, et au fur et à mesure, il y a découvert qui m'ont lié à cause de coopération et avec partenaires régionaux, il y a vu exactement qui m'ont lié. Et M. Sepalacio, il y a une des principales qui participe dans tous les présidents de l'OVNET. Stanley, c'est un checkpoint. Next question, um, question is that, so it's at a checkpoint that they got him with all the papers? And how did how, how do you think he got into the, the country? How did how do you think he got um because we know that there is no like straight flight from Haiti to Jamaica? How did he get in? But we know a number of persons that um, come to Dominica from AT, they travel by, by day. Some they travel with local fish estates, sometimes they travel by themselves. What we know for sure is that we do not come to any of the official calls of entry. Go ahead, Sandy. Okay, let me do the translation. <laughs> Um, question que vous posez, li, qui j'en fais entrer eh, dans le pays Jamaïque, eh, est-ce qu'il y a information sur ça? Et eh, chef de l'Issa Jamaïque a répondu que nous n'avons pas d'information claire qui j'en fais entrer. Et eh, il y a des pas bateau, il y a des laissés par avion, mais eh, jusqu'à présent, nous n'avons pas d'information sur ça. Mais on va être certain, c'est que ça permet de nous qu'il et joindre C'est parce que les pas de gagner un dossier normal pour voyager la Jamaïque, son monde qui est sans papier. Et il n'y a pas d'autorisation pour le pays. Donc, c'est là où vous venez de sous lit, sous base, ça y est, base d'immigration, que vous venez clairement, et son monde qui a un problème, qu'il y a l'air à chercher qui nous lie, ou qui découvre qui nous lie, à cause de coopération, monde qui est dans la région, il y a un qui nous met la patte sous lit. Donc, il y a un bon moment de lit, et qui est à vous en Haïti. C'est la troisième question. Troisième question, c'est ça. Est-ce est que, est que Haïti est que fait demande déjà ou bien c'est le cas de Normalement, c'est Haïti pour faire demande, non Est-ce que. Qui, est... Voilà, on va poser une question. Um, so, did Haïti officially ask for his, for his deportation or if they did, when will your country do so Could you repeat that for me, please? No, we're asking if the country, that? if the country, if Haiti already officially asked for his deportation, and if they did, when extradition. will extradition, extradition? Yes, and if they did, when will be when when they will do will do so? Like send him back to Haiti and extradite him. All, all right. So we have two things at play. The first to be a Colombian national. The, um, the alleged offense was committed in Haiti. Mm -hmm. What we, um, so he was placed before the court in Jamaica and the court ordered him to court it. So they are trying to see you now where should he be deported to. Okay, let me translate that. Question mm -hmm. Est-ce que officiellement Haïti m'a dit extradé les vous d'une juge en Haïti? Pour être étudié président la Kainou, ou bien et, et, est-ce qu'il a déporté automatiquement à Haïti? Et chef de Jamaïque la répond, il dit comme ça que c'est le tribunal de Jamaïque, comme son citoyen colombien qui est lié, c'est le tribunal de Jamaïque qui a décidé est-ce que c'est Haïti pour le tourner pour venir juger pour le crime qu'il fait dans le pays, ou bien est-ce que c'est Colombie pour aller? Donc c'est le dossier dans le tribunal de Jamaïque et pour le moment. Ok. Um, go ahead, Edo. Bon, c'est un des sous-combats qui m'a dit. Tout le monde m'a dit, mais je finis là. Parce que ça peut être pour nous là. C'est pour nous demander, est-ce que... Il y a pour le tourner. Ok. 
I mean, I don't know. So the question of um, my husband is that um, if it is in court, when do you think uh, that this issue will be resolved so we know the result of um, of the court, how the, the court bullying? All right. So now that we have gotten a red notice from Interpol, Interpol has issued a red notice on the average of the state. So in that case, we are going to we are going to get a request for extradition. And we need to now to see if an extradition uh, request will come, and then if that happens. The matter will be handled by our director of public prosecution office, and a determination will be made if it is to be sent back to Haiti or to Colombia. So it will go through the court, and the court will make a decision as to where it should be extradited to if an extradition application is done. I have a next um, question. I, I oh, go ahead. Go ahead. I didn't hear well. Um, I, I can I could not hear you, uh, um, um, Chief Lindsay. Could you could you please repeat uh, your your answer, please? Uh, I was saying that now that Interpol issued a red notice uh -huh. to Jamaica, mm -hmm. indicating that this person is a possible suspect. Mm -hmm. in the assassination of mm -hmm. the Russian president, mm -hmm. then that matter, we expect that it um, is usually followed by an extradition request. Okay, I got so it. If we got that, so I if got we it. get that, mm -hmm. right. Go ahead, go ahead, please. So if we get that extradition request, mm -hmm. The, um, the, the director of public prosecution mm -hmm. will put the matter before the court mm -hmm. and a determination is made for mm -hmm. him to be extradited to, mm -hmm. to either to mm -hmm. or to Colombia. Mm -hmm. Thank you. Um, the chief of police has never said that it has been that Interpol has a demand for extradition for Monsieur and I have de Palacio et Colombien principal qui participait dans tous les présidents, comme Interpol qui a fait une demande rouge sur monsieur pour extrader et pour Haïti, c'est certain que le tribunal là prend ça en considération, mais c'est le tribunal là qui finalement doit prendre une décision, est-ce qu'il a pris extrader lui vers Haïti ou bien vers la Colombie? Mais on va qui certain, c'est que Interpol qui a demandé extrader monsieur. Okay, before we let you go, Mrs. Lindsay, um, we would like to know if the Colombian official did some, made some moves to get him to Colombia, did they contact, uh, did they contact you? I mean, what did they do in case of, in the case of Mr. Palacio, since he is a Colombian um, citizen? So, so I want to know our Ministry of um, Foreign Affairs is in contact with their embassy, Colombian um, ambassador, their representative here. So they are having discussions through the diplomatic channels to verify his identity and to work out how the matter will be treated country to country. So I know that there is discussion going on between both Chef police et Jamaïque là qui est le Stéphanie Lenzi dit question que nous posons lui est-ce que le gouvernement colombien à travers la diplomatie et fait contact pour citoyens colombiens ça qui est le palacio qui tout est président dans la CAIN et sa chef police Jamaïque là répond c'est que Effectivement, le ministère des Affaires étrangères Jamaïque a pris contact avec l'ambassadeur pays Colombie. Il y a un échange qui a fait dans Chanel ça entre Colombien et le ministère des Affaires étrangères Jamaïque. Et qui côté ça arrive pour qu'on connaisse. Mais on va qui qui est important. Est-ce que la diplomatie pas nous en fait contact yo, Et pour nous, même sans fin, euh, à, avec l'appui de l'Interpol, il a beaucoup demandé ça à tout et, et, et donc. 
Allez, non, mais tout le monde est Medina, tout le monde est So what we're asking, well, uh, ask the yes. So yeah. what we're asking is the last question, like real the last question, is um, did her the government official, the Haitian government official, contacted you and is doing some some work um, on behalf of this man to get him um, extradited. extradited? Yes. To Haiti. To Haiti, not to yeah, Colombia. To Haiti. I know that there is a discussion going on as well with Haiti because that's where the alleged crime was committed. So I, the discussion is going on with Haiti. So I know that there is a lot of deliberation around it and legal ramifications and so on. So um, when it goes to court, the court will make the, the decision that is in the best interest of justice. So we will wait to see what the outcome will be. Um, who will be applying if Haiti will join and apply for extradition um, to Haiti with the charges. So those are two matters to be contemplated in the court of law. So we will see what happens in the case. Okay. Donc, au moins des chefs pour les Jamaïcains, est-ce que la diplomatie pays d'Haïti fait un effort pour que vous mettez tout sous criminel ça, Colombien ça, qui participe dans tous les présidents? Chef police, Jamaïque l'a dit, il y a une discussion qui dans ce sens-là. Et d'ailleurs, c'est en Haïti que nous avons commis. Donc, c'est tout à fait normal que la discussion soit faite pour garder si on a été tout en Haïti. Mais c'est le tribunal-là qui va le décider. Mais je vais poser une question par moi. Um, Chief Lindsay, since Haiti and Jamaica are part of the CARICOM community, um, because of this Caribbean cooperation, Um, do you think Haiti is in a better position to get this, this criminal extradited and um, um, since the crime wa was committed in Haiti? What do you think? Um, I think it's very possible. Mm -hmm. So I think both countries and non enforcement agencies mm -hmm. need to work together mm -hmm. to make sure that all the necessary treatments and support mm -hmm. food is mm -hmm. possible. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. Je me dis que le chef de la police, le Jamaïque, a dit que partie de la comme est-ce que ça n'a pas d'abord nos préférences pour que, étant donné que le crime dans la Haïti est fait, c'est le président qui est tout le monde, et pour être avoué le criminel, il est juge en Haïti qui dit son bagage qui est possible et dans le cadre de coopération qui existe entre deux pays, dans le cadre de CARICOM et les relations bilatérales de ça possible. Donc, nous, nous sommes tous les là, ma petite chef là. Oui, oui, oui. Oui, oui, thank you. Et je vais te laisser d'abord lui dire. Merci. Merci, et je lui dis après. Vas-y. Vas Chief Lindsay, on behalf of everybody here on the panel, um, we are really, it was an honor to have you with us and explain to us this matter, which is very, very close to our heart because it is something that is very traumatized for the Haitian people. And we are glad that you were able, your country were able, the, the official of your country were able to put their hand, sure. yes, put their hand on the, and, and put this man um, behind bars. And, and then the, we hope that justice will be served, that he will be sent extradite to Haiti so he can get what he deserved so we can move on with peace. Thank you, Chief Lindsay, for your work and um, have a great, great night. And also, Chief Lindsay, I want to thank you for your time and feel free to call us because the bilateral relationship between the two countries are very important. Um, we know that there, there is an armed traffic um, and drugs between the two countries. Um, anything that we can do to help out and to strengthen this cooperation between the two countries, um, feel free to call us and we'll do what we can to, to help out. Thank you again for your time. Thank you very much. Thank Good you. Good evening. Good All evening. Right. Good evening. Right. Okay. 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 Faut que et Kevin Michel quoi Pierre Espérance Chant d'espérance Faire Pierre Espérance Fond d'attaque de lui On ne peut pas là Ah Fond d'attaque de lui 
as in my my PS my PS plus not go ugly and I move that no la. On a les noms, on a les. Nous avons un chef police là et de coopération lui. Nous dit chef police là et nous féliciter la Jamaïque parce que la Jamaïque mettez mettez maintenant quoi les criminels ça qui vit sur les présidents noirs. On va qui traumatise un pays haïtien et nous espérons que l'extradition a fait pour que justice a délivré à criminel ça et qui tue le président la CAIM. Et la CAIM nous dit, chef police là tout, que pas hésiter à parler avec nous, n'importe qui a le besoin, parce que nous connaissons le trafic d'armes et le trafic de drogue qui a fait entre Haïti et Jamaïque, n'importe quoi qui nous a fait pour aider, casser les et ça ça au cap sur Jamaïque et entre Haïti et qui vient causer l'amour en pile haïtien et faire famille haïtienne crier et nous toujours là pour coopérer et renforcer coopération à tous les deux puis nous remercier les deux qui travaillent. Good. Ah ben bon, merci à pile pour pour nous va l'attaquer nous va attaquer le l'autre côté au bouche. Merci à pile à forme de merci pour suivre ça. Oui, il y a un samedi de avant ça. Il y a un peu de temps, il faut qu'il y ait un contact. Non, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et ça, c'est un peu de temps. Merci à tous les samedis. Bon, on a eu le temps. Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Pas de problème, pas de problème. Radio, radio, lié, émission, émission, lié. On a monté plus haut, on a monté plus haut. Parce que Fomounio, Fomounio comprend. Côté nous, on a collège, vous, j'ai un gars, c'est toujours plus haut. Ah, bon bagage, bon bagage. Bon bagage. On a avancé. On a avancé, non. Et nous, nous, bon, par contre, si. Qui soit gay pour nous-mêmes avant que nous avancions. Non, mais il y a un peu de qui passe dans la semaine. Il 